¿qué es eso de la meditación? Uh -huh. es, pues ahora mismo hay 8.000 millones de definición de meditación, una por cada persona, porque es que fíjate en dónde estamos, se habla mucho de meditación, se intenta preguntar a la gente qué es para ti la meditación, a los grandes ¿no? que definan qué es la meditación, y todavía no entendemos. Despierta. Wake up. Gracias por recibirme en este espacio tan, tan guay. Eh, la verdad es que mola mucho. Mola mucho. Eh, hay que venir aquí a, a tomar café porque además veníamos hablando que el café no es solo el producto. El café es la experiencia como toda la vida. Eh, es, es saborear, pero también es el lugar, es el ambiente, la energía. Y aquí hay un buen ambiente y, y buena energía, así que enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Y venimos a este espacio que es un pequeño eh, espacio zen de, dentro de toda la de, del caos, ¿no? Malasaña, eh, para mí al menos, eh, es como el centro de Madrid, el corazón de Madrid, el corazón del caos, ¿no? Aquí es donde ocurre todo, todo tipo de cosas eh, a todas horas, ¿no? Y mm. sin embargo tienes aquí un, un, un espacio zen, de paz, eh, y de eso queríamos eh, hablar un poquito hoy, ¿no? Eh, vamos a hablar de la meditación. Hablando de meditación, estaba mencionando la paz, que está muy, que está muy relacionado, pero eh, la meditación también es cierto que, que luego cada uno la vive eh, a su manera, ¿no? O le llega por un sitio, o le llega por otro, y luego la experimenta también de otra manera, ¿no? Hay gente que la coge con una fuerza tremenda y luego la suelta. Luego... Y yo te quería preguntar a ti cómo, cómo has vivido ¿O cómo, cómo, te, ¿Cómo te llevas con la meditación? ¿Cómo os conocisteis? <risa> ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo te relacionas con ella? Cuéntame. Sí, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es eso de la meditación? Uh -huh. es, pues ahora mismo hay 8.000 millones de definición de meditación, una por cada persona, porque es que fíjate en dónde estamos, se habla mucho de meditación, se intenta preguntar a la gente qué es para ti la meditación, a los grandes ¿no? que definan qué es la meditación, y todavía no entendemos ¿no? lo que es la meditación, algo que lleva, que está tan unido al ser humano, casi desde el origen del ser humano, desde que hay eh, testimonios, se habla de meditación, los, los grandes maestros que han pasado, las grandes personas que nos han transmitido un mensaje desde hace 3.000, 4.000 años hasta el siglo pasado, todos han utilizado la meditación ¿no? como herramienta, o han hablado de la meditación, o ¿no? es gente que, que ha meditado, pero a día de hoy no sabemos lo que es la meditación, yo soy un tipo normal, muy normal, excesivamente normal, de aquí, de Madrid, del, del centro de Madrid, eh, he tenido una vida muy normal y llegué a la meditación por casualidad. Por suerte, yo lo cuento muchas veces, eh, mi llegada a la meditación no fue traumática como, como suele pasar, ¿no? Pues un gran trauma que te pasa en la vida y que acudes a la meditación como, como comodín para ver si esto me, me ayuda en el camino. Yo llegué a la meditación hace cosa de 15, 16 años, un encuentro casual. Me invitaron en aquella época a un sitio que llevaba Ramiro Calle a hacer una meditación. Y yo en aquel momento, pues con casi 30 años, en otro ritmo de vida, pensaba que aquello era hipismo puro, que a saber lo que me encontraba no me atraía en, en absoluto. Pero fue llegar a un sitio y meterme en la sala que tenía Ramiro Calle Primero me chocó mucho, pues que ahí había políticos, había actores, había ejecutivos y dije, ¿qué es esto la meditación? O sea, es, si yo pensaba que esto iba a estar lleno de telas blancas y mucho canuto y aquí no hay nada de eso, sino todo lo contrario. Y de repente estaba ahí sentado y entra Ramiro Calle, que para mí fue como una iluminación, o sea, un tipo alto, con el pelo blanco, llegó, se sentó y empezó a contar cosas que no estaba diciendo nada nuevo, que no estaba diciendo... Nada sorprendente, pero que empezó a resonar mucho el mensaje que, que transmitía, ¿no? De una sociedad que no sabemos lo que estamos haciendo, que estamos un poco perdidos, que estamos distraídos, que nos estamos dedicando a hacer cosas que no corresponden con la naturaleza del ser. Y en aquel momento me quedé ojiplático, eh, viendo y con, los, con las orejas totalmente abiertas, escuchando lo que decía. Y me resonó muchísimo. Después de hablar, pues eh, dedicó un tiempo a la meditación, que fue la peor meditación de, de toda mi vida. Me dolía las piernas, me durmieron, la espalda, incómodo, no sabía cómo ponerme. Pero a partir de ahí, hace 15 años, 
empecé a indagar un poquito en qué era esto de, de la meditación. Y bueno, he intentado transmitirlo de muchas maneras, he intentado eh, contar qué es la meditación y a día de hoy todavía no tengo una definición de lo que es la, la meditación. Eh, tengo muchas mm, definiciones de lo que la gente dice que es la meditación y tengo muchas definiciones, sobre todo la gente que viene a verme que quiere meditar, el por qué quiere meditar. Entonces eso para mí define mucho lo que es la meditación. Pero a día de hoy, para mí la meditación es un estado que te cambia la vida. O sea, es un estado en el que encuentras un espacio que te aporta tranquilidad y no es el tiempo de meditación. O sea, nos reflexionamos mucho con ese tiempo de meditación que tengo que dedicar, que tengo que dedicar, que es importante, pero lo importante de la meditación es cómo lo llevas eso luego a tu día a día. Entonces, por eso este espacio es lo que pretende. O sea, hay mucha teoría, hay mucha definición, hay mucha gente que nos está contando, que nos está contando, pero hay que empezar a aterrizarlo eso, porque la gente que busca, busca no cambiar su estilo de vida, busca vivir una vida en la que tenga más calma, en la que tenga más paz, en la que asimile mucho todo lo que hay en su entorno, y lo que quiero es, a través de la meditación o a través de una vida meditativa, cómo podemos aterrizar eso en el día a día. Uh -huh. A mí la gente me dice, es que no soy capaz de dejar la mente en blanco, es que me vienen pensamientos. Mira, yo disfrutaba el otro día cuando de repente estaba meditando y me vino un pensamiento que tenía que hacer una cosa y dije, ¿cómo me puedo salir de la meditación para un pensamiento que no me lleva a nada? O sea, ya le das la vuelta, ya no... Son los pensamientos lo que te sacan de la meditación. Es que ya es imposible que ningún pensamiento te saque de la meditación. Y eso luego hay que trasladarlo al día a día en el que no quitas los problemas, no quitas las preocupaciones, no quitas las dificultades del día a día, pero las entiendes, las asumes, las aceptas y ves que forma parte todo de un proceso uh -huh. y que eso es realmente la meditación para mí. Me, me estaba recordando cuando, cuando, cuando mencionabas a esa persona que te dijo no, es que yo no puedo dejar la mente en blanco. Se lo oí a, a, a Campay una vez. Eh, dice, no, a mí cuando me dicen, no, es que yo no puedo meditar, y lo que dices, no te creas tan especial. <risa> claro que puedes meditar. Sí, sí. Yo, eh, lo de dejar la mente en blanco, tal. Hay una parte que, que creo que todavía no hemos sabido transmitir ahí fuera, de, porque quizás tampoco hay una, un acuerdo entre nosotros, o sea, no hay una definición súper clara de qué es la meditación. Por lo tanto, el mensaje que llega afuera no es algo concreto y la gente un poco que no sabe cómo, cómo va, ¿no? Pero eh, el primer acercamiento que hay en, la, en el tema de la meditación, al menos para mí, es el tema de la gestión. Eh, la meditación tiene la parte de gestionar la mente, por un lado, y luego la parte espiritual, que eso viene, digamos que después, ¿no? Pero el primer acercamiento es el tema de la mente. Y ahora que estamos aquí en el barrio de Malasaña, viniendo desde el parking, si tú vas por la calle, si te fijas en las expresiones de la cara de la gente, la mayoría lo que te están diciendo es que no saben gestionar su mente. Llevan expresiones de tormento la mayoría, ¿no? o jodidos, o piensan, y todos pensando en algo. Sin, sin, pero claro, eh, eh, aprender a gestionar tu mente, eh, ¿cómo decirte? Eh, es aprender a gestionarte a ti mismo y lo que, de lo que me doy cuenta es que cuando andas por la calle es que nadie sabe ni siquiera de, no, o ni siquiera es consciente de que hay una mente. Eh, ¿Cómo nos puede ayudar la meditación eh, en esto de gestionar la mente? Mira, se habla mucho de lo de dejar la mente en blanco y efectivamente, o sea, la meditación no es dejar la mente en blanco, sino la meditación es todo ese peso de ruido que tienes en tu mente o que crees que tienes en tu mente o que se aloja en algún sitio que te está hablando constantemente es cambiarlo por otro proceso. Por eso lo de dejar la mente en blanco es... Claro, aquí te metes en conceptos de frecuencia, de vibración, de energía que suenan un poco raros, pero cuando empiezas a sentirlo sabes de lo que estás hablando. Entonces no es dejar la mente en blanco sino llenarlo de luz, de otra frecuencia. El objetivo es a través de la meditación, que todo ese ruido, toda esa intensidad de ruido, se calme un poquito. Se calme un poquito porque lo llenas de otras cosas. Vamos a llamarlo de, de luz, de energía, de vibración, que empieza a compensar toda esa balanza que a día de hoy es negativa. Pesa mucho las preocupaciones, las inquietudes, el miedo, pues empezar a meter otros conceptos de tranquilidad. Uh -huh. Entonces, eso es la parte que tú haces activa. 
eso es un trabajo que tienes que hacer, o sea, la meditación no es un regalo, eh, a lo mejor algún místico por ahí le llega, pero nosotros que estamos aquí en el día a día no es un regalo, es un entrenamiento que hay que hacer de forma activa para que luego de forma pasiva empieces a ver los resultados de ese trabajo. Me estaba viniendo la palabra atención. ¿Cuántas personas hoy en día son capaces de decir voy a poner mi atención en eso y solamente en eso? Es decir, me voy a olvidar de los problemas que tienen mis niños pequeños con el colegio, de mi mujer que ya me ha vuelto a decir que soy un desorganizado, de mi jefe que tal no sé cuánto, de la renta que hay que pagar no sé cuánto, de mil historias en las que nos metemos y crear esa burbuja en la que soy capaz de ponerme atención solo en eso, haciendo que lo demás, entre comillas, desaparezca mm. o al menos no esté en mi campo, en, 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 mi, eh, en mi atención ahora mismo. ¿no? Sí, es, es, no es que desaparezca porque no van a desaparecer no, los problemas, no, no, no. tu mujer no va a desaparecer, tus hijos no van a desaparecer y tu casa no va a... Por lo menos eso que eso sería, no pase, por favor. Sería milagroso eso ya. Pero es gestionarlo. O sea, es... Eh, lo que sí se ha demostrado es que la meditación lo que modifica es la plasticidad cerebral. Nosotros cuando crecemos nuestro cerebro se va haciendo una estructura cerrada, entonces por eso todas las preocupaciones chocan, chocan y chocan. Entonces cuando tú meditas trabajas la plasticidad cerebral, esa plasticidad lo que hace es absorber. En vez de las preocupaciones que choquen lo que haces es absorberlas y al absorberlas lo que haces es que empiezas a relativizar un poco. Relativizar tampoco es una palabra que me gusta porque es como que no le das tanta importancia. Las yeah. cosas siguen siendo importantes, todo mm. es importante. Lo que pasa es que tu cabeza empieza a gestionarlo de otra manera. Sabes que si tienes problemas con tus hijos, no lo vas a solucionar en el siguiente minuto ni en los siguientes cinco minutos, pero tu cabeza empieza a ver, a ver cómo puedo empezar a solucionar estas cosas. Y luego la meditación a mí, con el tiempo, me ha dado una información que a mí me gusta mucho, que es, intentamos eso, solucionar los problemas con nuestros hijos, los problemas con la mujer, los problemas con el piso, y la meditación lo que te ayuda es a solucionarte a ti. Y una vez que tú te has solucionado, uh -huh. ves que todo lo que hay alrededor empieza a cambiar un poquito. Uh -huh. Es como que tú, estando bien, empiezas a generar en tu entorno otra sensación, otra vibración. Uh -huh. El otro día me estaba viniendo a la mente un, un ejemplo que, que vino, que, que me pareció maravilloso. Cuando tú te metes al espejo y estás despeinado, a que no intentas cambiar el espejo, a que no intentas peinar el espejo. Tienes que peinarte a ti y, y lo que ves delante cambiará. Sí, sí, sí. Y va un poco por ahí, ¿no? El, el poner fuego en ti. Si nos lo han contado muchas veces, ¿no? Que cuando alguien se enfada contigo es que es un espejo, es que eres tú el que estás enfadado, pero parece que nos estamos constantemente intentando solucionar el, lo que hay fuera. Y claro, es que solucionar lo que hay dentro es un trabajo muy, muy complicado, ¿sabes? Es muchas veces abrirte y que salgan ahí muchas, muchas cosas. Pero la meditación ayuda mucho en ese camino. Lo que pasa es que es, es... hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo, hay que proponérselo, hay que estar seguro de lo que se quiere hacer. Y eso es lo que nos cuesta en el día a día. Pero hay herramientas y hay fórmulas para, para que lo consigamos. ¿Qué, qué, tú en tu caso, ¿no? ¿Qué, en tu vida, ¿qué, qué, ¿qué cosas así a priori me puedes mencionar? Y dices, pues yo, mira, desde que empecé a meditar noté esto, algún cambio en tu vida, algún algo que puedas mencionar. Pues bueno, al final yo he pasado por los mismos problemas que ha pasado todo el mundo. Eh, insisto, me considero una persona totalmente normal. Pero a mí la meditación me ha llevado a, un, a una situación en la que yo ahora estoy realmente tranquilo. Si sí es verdad que ha hecho, la meditación ha hecho que cambie ciertas conductas que antes tenía, con las que yo a lo mejor no estaba plenamente satisfecho, la meditación ha hecho que desarrolle mi personalidad y que la gente o en ciertos entornos me consideren como un bicho raro. Yo me considero una persona normal, pero en ciertos entornos empiezo a ser un bicho raro. Y el que la gente te considere raro te da una tranquilidad inmensa. Porque ya te permite hacer lo que tú quieres hacer. No es lo que me da la gana, porque eso suena con rencor, no. Es lo que tú quieres hacer. Entonces la meditación a mí me ha dado esa libertad. Esa libertad que es con respeto absoluto a todo el mundo, porque si es verdad que yo tuve unas fases, empecé a meditar, la meditación te lleva a la espiritualidad, y a mí de la espiritualidad me ha dado un salto enorme a la fe. Y esa fe engloba espiritualidad, meditación, tranquilidad y mucho respeto. Estaba viniendo una frase de, de uno de mis favoritos, que es Krishnamurti, y dice, eh, no es buen síntoma estar totalmente adaptado a una sociedad enferma. Uh -huh. eh, los desa desadaptados de la sociedad 
eh, para mí, a mí para, es un buen síntoma para mí, ¿no? Yo también soy un friki, pero en muchos, en muchos entornos y soy un tío raro que hace cosas un poco diferentes y eso me hace saber que, que bien, bien, que, que, que estar totalmente adaptado a esta sociedad tan enferma es un buen síntoma quizás, ¿no? Sí, además todos esos que durante mucho tiempo te han mirado como raro, te han enseñado como raro, son los que ahora están llamando un poco a la puerta y te dicen, oye Luis, que es que tengo estos problemas, ¿cómo podría solucionarlo? Si es verdad que la gente cuando llama a tu puerta te pregunta por el, oye, ¿qué libro me leo? ¿Qué podcast? ¿Qué, yeah. ¿qué solución rápida hay que en los siguientes cinco minutos me cambie la vida? Y mm. eso, es, eso es lo primero que hay que cambiar en la gente. O sea, mm. El cambio es importante y el cambio hay que hacerlo, el cambio hay que generarlo, pero no es un cambio inmediato. Es un cambio que se puede empezar a notar en muy poquito tiempo, pero el cambio que tú buscas hay que trabajarlo. Sí, yo de hecho a mí en mi caso, yo tardé tres meses, tuve que hacer una práctica de tres meses meditando, sabiendo o creyendo que eso no me iba a ir a ninguna parte, pero llegué a desvincularme del tema y lo cogí como rutina. Mm. Y a los tres meses, que es cuando dejé de buscarle los efectos a la meditación, ¡pum!, me llegaron. Y fue, fue algo maravilloso, ¿no? Eh, has mencionado el lado espiritual. Bien, hemos hablado de la meditación, hay una parte de lo que es la gestión de la mente, de gestión de pensamientos, gestión de la, la, poner la atención. ¿Cómo está relacionado esto con la espiritualidad? Es que la meditación, en cuanto te pones a leer y empiezas a leer cosas sobre la meditación, te lleva enseguida física cuántica, espiritualidad, biografías, de, de lo que quieras. Entonces... Está muy unido, está muy unido porque además la meditación siempre se ha relacionado con el budismo, no es solo del budismo, el budismo no es una religión de hecho porque no hay un dios, pero está muy vinculado al resto de las religiones, está muy vinculado a Jesús, está muy vinculado a Bahoma, la Kábala, la primera meditación occidental, que es la meditación judía, o sea, tiene mucha relación en eso, pero realmente la meditación es previa, o sea, todas estas religiones que han salido posterior y todos estos maestros utilizaron la meditación, porque ya venían informados con meditación. No sabemos desde cuándo, no sabemos cuándo empezó, uh -huh. pero todos estos maestros han utilizado la meditación y por eso se relaciona la meditación con la parte espiritual. Pero la meditación va más allá. Es un proceso previo, es un proceso muy unido al origen del ser humano. Uh -huh. ¿Qué podemos decirle a alguien que le ha llegado esto a la meditación, lo ha oído por ahí y por allá, no lo tiene claro... Eh... ¿Cómo puede empezar alguien a esto? O sea, pues mira, que nos den una segunda oportunidad. Porque yo estoy muy feliz desde hace mucho tiempo, cuando la meditación empezó a ponerse de moda, pues que la gente intentara meditar. ¿Pero qué es lo que le pasa? Le pasa, tú tuviste paciencia, pero la gente no tiene paciencia. Es normal, o sea, el día a día que tenemos ahora mismo y que tenemos que soportar tiene muchísima complejidad y la gente no da más de sí como para intentar meter una actividad nueva que puede ser cinco minutos simplemente o puede ser más tiempo, pero ni cinco minutos se suele poder sacar. Entonces yo lo que pido es que nos den una segunda oportunidad, porque muchas veces la gente sale rebotada. Lo he intentado, lo he intentado, pero es que lo he abandonado, además no me encuentro bien, intento parar la mente y me vienen todas las preocupaciones, todas las inquietudes. Una segunda oportunidad, seguro que lo conseguimos. Fíjate que me estaba viniendo a la cabeza, para mí fue una cuestión de prioridades. Al final, tú tienes tiempo o no tienes tiempo, depende de la prioridad que le das. Si tú pones que tú eres lo más importante de tu vida... Entonces, regalarte cinco minutos no, no parece tanto, ¿no? Mm. Algo que es la, la máxima prioridad, cinco minutos, bueno, vale, eso lo puedo sacar. Pero si pones 70 cosas delante y esos cinco minutos los pones a la cola, esos cinco minutos no llegarán jamás, ¿no? Sí. Para toda esta gente, tenemos en marcha una propuesta <risa> eh, eh, que va a ser, bueno, un espacio dentro de Wake Up, donde vamos a tener el placer... De, de disfrutar de todo esto para, en parte, dejar de hablar tanto de la meditación para precisamente esto que estamos hablando, ponernos manos a la obra. Mm. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, lo has dicho tú, o sea, es que estamos dando aquí la clave poquito a poco. O sea, muchas veces parece que si hacemos, si dedicamos cinco minutos a la meditación, nos viene enseguida que estamos perdiendo el tiempo. Ya estoy perdiendo el tiempo porque estos cinco minutos lo podía estar dedicando a otra cosa mucho más importante. Y luego eh, luchamos contra el ego, ¿sabes? Que, que parece que el dedicarnos tiempo a nosotros para cuidarnos a nosotros mmm, no es prioritario. O sea, tenemos que cuidar a los demás y demostrar cosas a los demás, pero nosotros no podemos cuidar. Parece que si nos cuidamos a nosotros somos unos egoístas y no van por ahí los tiros. Yo creo que este espacio que se va a crear en Wake Up va a ser un espacio muy bonito 
muy bonito porque vamos a abordar la meditación desde muchos aspectos que además son cotidianos en el día a día, de cómo poder abordar ciertas cosas o cómo poder dedicar tiempo a la meditación o cómo ver la meditación en cosas que actualmente estamos haciendo y que no consideramos que sea meditación. Además está muy bien porque, bueno, hemos estado un poco hablando sobre el tema, eh, será un espacio donde tú, bueno, nos harás una, una breve introducción, haremos directamente una breve meditación y luego ahora tam también un espacio para hablar acerca de lo que ha ocurrido ¿no? y quizás esas inquietudes que tiene la gente tener la oportunidad de poderlo compartir porque mmm, también es cierto que es muy duro coger y llegar, ponerte una meditación guiada en YouTube, a la venga, pum, y ya está. Cuando no hay un proceso de empezar, meditar, luego contrastar un poco mm. qué es lo que ha pasado, pues a mí me ha pasado esto, pues yo no podía, ¿qué me pasa? Y gracias a, a bueno, en este espacio... Eh, podremos recurrir a ti, podrá la gente recurrir a ti para mm, bueno, pues ver esas pequeñas cosas que, y esas inquietudes que surgen. ¿no? Sí, vamos a tratar con cariño la meditación, o sea, no vamos a entrar ahí a saco, vamos a hacer un poquito de introducción, luego entramos, intentamos entrar a una meditación o trabajamos en una meditación que por lo menos nos lleve a la relajación, la relajación es el paso previo a la meditación y luego salir también y como nos vamos a quedar, si no en un estado meditativo, relajados por lo menos, pues vamos a tener luego una conversación desde la relajación desde ese estado de tranquilidad y seguro que salen cosas que nos aportan a todo y eso ya es un trabajo de meditación. O sea, el, el tener una conversación después de un periodo en el que hemos estado medio conectados, en el que hemos aparcado esa mente concreta del día a día y hemos desarrollado un poquito otro tipo de mente, lo que salga de ahí de esas conversaciones va a ser muy fructífero. Esas conversaciones para mí son lo mejor porque llegan después de haber dejado de un lado la mente, aflora lo que yo considero lo, lo que es realmente importante, joder. Lo que hay aquí, lo que hay aquí es mogollón de ruido, tío. Algunas cosas totalmente infundadas, que no tienen ningún puto sentido, eh, condicionadas, alteradas, no sé cuánto. Cuando eso realmente dejas dejarlo tranquilo, al menos, aflora ¿no? lo, las inquietudes de lo, lo que importa. Porque estamos llenos de... De, de cosas banales, de tonterías, de bueno, no tonterías, ¿eh? o sea, hay, hay, hay traumas ahí, hay, hay complejos, hay historias, hay odios, hay, hay rencores, tío, que, que nos tienen amargado todo el día. Sin embargo, cuando esto, eh, dos personas apartan esto y de repente es como que están más esas personas, ¿no? Y lo que aflora es más, es más auténtico, más bonito, no sé. Sí, acabas, acabas de definir el, el proceso de meditación. Primero es, pues eso, las cosas banales, ¿no? por llamarlo de alguna forma, las preocupaciones que no te llevan a ningún sitio. Vas quitando capas, te vas quitando ropa, luego son preocupaciones un poquito más profundas y luego hay un momento en que todas esas preocupaciones desaparecen y empiezan a aparecer otras cosas. Y con el tiempo te das cuenta que eso tampoco importa. O sea, al final la vida, lo que hay que hacer de esta vida que nos ha tocado vivir es que sea mucho más sencilla, porque realmente es mucho más sencillo que todo. Y que en vez de vivir en una preocupación, en una inquietud, hay que vivir en otro concepto que es pues en lo que vemos gestos de cariño, de amor, de, de, de cuidado, en, en otro concepto. Si lo que tenemos que hacer es dejarnos de creer todo eso que nos están contando y que nosotros nos hemos creído desde hace mucho tiempo y empezar a crear otra estructura mental de una vida en la que todavía existen muchos gestos positivos, porque por eso el mundo sigue rodando. Si todo fuera tan negativo y destructivo, esto se había parado, pero no. O sea, sigue rodando porque a día de hoy gana la, la buena voluntad y algunas cosas que tiene la gente. Mm. Qué bueno. Pues nada, te veremos una vez al mes mínimo, a empezar, a ver qué tal, eh, y disfrutaremos de este espacio. Será, lo he dicho, una vez al mes, comunicaremos un poco eh, la hora previamente, eh, tal. será para todo el mundo que quiera disfrutar de esto iniciarse un poquito en esto o, o alguien que haya más avanzado no serán unas meditaciones muy largas tampoco, es cierto no. para, para que la gente tampoco se asuste eh, con el tema y, y disfrutaremos de ello muchísimas gracias gracias a ti, sean de empezar despierta wake up <risa>